तो ये बुद्धिज्म रिलीजन के फैलने का वेस्टर्न एंड है वन मिलियन लोगों को मार डाला था हिंदुस्तान हिंदुस्तान गीता गीता तो कुछ लूले कबाब कुछ ऐसा बोल रहे हैं और अंदर पूरी आग जल रही है काफी ज्यादा गर्म है काफी ज्यादा हॉट है ये देखो कुछ सेमी सर्कल शेप का है गुजिया शेप का है तो पूरे टेबल घूम रही है तो अपना ये मेन कोर्स आ चुका है तो इट्स वेरी हॉट इस वीडियो को पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर तुर्कमेनाबाद से निकल के 250 किलोमीटर बाय रोड ट्रेवल करके तुर्कमेनिस्तान के अगले शहर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मारी और इसको एंशियंट मर्व भी कहा जाता है इस कंट्री में व्लॉगिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फिर भी मैं जितना हो सकता है मैंने किया है ओके अभी हम लोग यहाँ पे क्यों पैसे दे रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बाद में बताते हैं तो अभी हम लोग मारी शहर पहुंच चुके हैं एक्चुअली मारी शहर का दो नाम है मारी और मर्व तो ये शहर एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है ओल्ड सिटी और न्यू सिटी न्यू सिटी तो थोड़ा मॉडर्न टाइप का है तो अभी हम लोग एंशियंट मर्व सिटी के अंदर है यहाँ पर आने के लिए हम लोगों को एंट्रेंस टिकट लेना पड़ा है और ये ऐसा एंशियंट शहर है जो की एक टाइम पे पूरे दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक हुआ करता था और एशियन सिल्क रोड पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉप हुआ करता था बहुत सारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग थर्टीन सेंचुरी में ये मर्व एशियन टाउन जहाँ पर अभी हम लोग हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और यहाँ पे पॉपुलेशन उस टाइम पे अप टू वन मिलियन के आसपास रहती थी इतना ज्यादा उसके अलावा ये मर्व एंशियन टाउन को बुद्धिज्म का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाता है जहाँ तक बुद्धिज्म फैला इस पॉइंट तक बुद्धिज्म अपने हिस्ट्री में फैला था इसके फिर और वेस्ट तक बुद्धिज्म नहीं जा पाया तो ये बुद्धिज्म रिलीजन के फैलने का वेस्टर्न एंड है ये मर्व एंशियन टाउन इस रीजन में पूरे रीजन के आस काफी सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स और उनकी हिस्ट्री पाई गई है इवन प्रेजेंट टाइम पर भी यहाँ पर कुछ बुद्धिज्म अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि हजारों साल से आज तक यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं तो ये हमारे गाइड यूसुफ जी सो यूसुफ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंशियंट स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड किसकाला किसकाला ओके एंड हाउ ओल्ड इज इट इट्स अबाउट एट तो जैसे कि मैंने बताया बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी का ये बना हुआ है आज से लगभग 800-900 साल पहले का स्ट्रक्चर है ये वाइट वॉज बिल्ड वॉट वॉज यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर So if they want to marry, they need to throw the stone from from there. Place, yeah. From there, okay, okay. Who manages? Who manages uh -huh. to throw it uh -huh. inside this okay. place? Okay. Kiskala. Uh -huh. uh, then they can marry it. वुमेन फ्रॉम इन साइड द किस काला तो ये किस काला फोर्ट एंशियन फोर्ट काफी खूबसूरत काफी बढ़िया लग रहा है पूरा ये मिट्टी से बना हुआ है पूरा मड स्ट्रक्चर है आठ सौ नौ सौ साल पहले का और इस मर्व एशियन टाउन की ना यूनिक हिस्ट्री ये है मोंगल एम्पायर ने उस टाइम पे यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे जितनी यहाँ की पॉपुलेशन थी सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया था सारे लोगों को मार डाला था पूरा शहर को तबाह कर दिया गया था ऑन एन एस्टिमेट इस रीजन में और इसके आसपास के रीजन में मोंगल्स ने अराउंड वन मिलियन लोगों को मार डाला था अपू टेन लाख लोगो को इतना ज्यादा तो ये जगह गवाही देती है की एक टाइम पे ये जगह ये शहर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और आज के टाइम पे ये कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है सेंचुरी बीसी में लगभग आज से ढाई हजार साल पहले तुर्कमेनिस्तान पर्जियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था और ये पूरा एरिया ये पूरा तुर्कमेनिस्तान का रीजन साइरस द ग्रेट द्वारा कंट्रोल किया जाता था साइरस द ग्रेट 
परजिया में ईरान में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है फिर उसके अराउंड दो सेंचुरी बाद फोर्थ सेंचुरी बीसी में लगभग आज से तेईस सौ साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया और उस टाइम पे इस पूरे रीजन का नाम चेंज करके कर दिया अलेक्जेंड्रिया काफी सारे शहर यहाँ पे बने डिस्ट्रॉय हुए आज टाइम पे कुछ भी नहीं बचा है तो जैसे की प्रेजेंट टाइम पे आज वैल्यू है न्यूयॉर्क शहर की लंडन शहर की दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक उस टाइम पे ये जगह वैसे ही हुआ करती थी आज से 2000 साल पहले ढाई हजार साल पहले 1500 साल पहले और दुनिया के बहुत सारे बड़े ट्रेवलर्स लाइक मॉर्को पोल डिस्प्लेस and he told he mentioned that like, it was a very huge city important city exactly so the production trade everything flourished one of the big cities oh. after Genghis Khan it was reestablished again reestablished but Tamerlan you ah. know Tamerlan yeah Tamerlan from he Uzbekistan ca- yeah he came again and he destroyed, destroyed. one more time yes and after that he not was he never uh, rebuilt yeah. तो देख सकते हो यहाँ पे इतिहास के सिर्फ कुछ गिने चुने अवशेष ही बचे रह गए हैं ये भी यहाँ पे कोई फोर्ट था देख सकते हो एक एक किलोमीटर दूर तक इसकी वॉल गई है एंशंट सिटी की यूसुफ बोल रहे हैं आपको तो गाइड की जरूरत ही नहीं है मेरी तो मजबूरी मैं गाइड को लिया हूँ यहाँ पे आपको लिया हूँ बिना गाइड के यहाँ पे ट्रेवल करना इम्पोसिबल है तो प्रोबेबली हम लोग इस मार्व एंशियंट टाउन के लास्ट जगह पे आए हुए हैं बहुत ही ऊपर ये एंशियंट स्ट्रक्चर है ऊपर काफी लोगों की आवाज आ रही लग रहा है ऊपर लोग हैं कुछ शॉर्ट हाइकिंग है ऊपर की ऊपर जाके बताते हैं हम लोग आधी हाइकिंग कर चुके हैं उधर वो देखो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है तो हमारे गाइड साहब तो थक गए हैं ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा है मेरी भी हल्की हल्की सांस फूल रही है लेकिन मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि जल्दी चढ़ना जल्दी उतरना नहीं तो रात हो जाएगी फिर हेलो कक दिल्ला नरवाना हिंदुस्तान हिंदुस्तान हेलो 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 योर योर सन ओके ओके उनकी वाइफ है ये डॉटर सन सन थ्री थ्री चिल्ड्रेन फोर वन टू थ्री फोर और चार बच्चे हैं इनके ओके बाय 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 दस विदानिया तुर्कमेन लैंग्वेज में इंडिया को हिंदुस्तान बोलते हैं कुछ लोग हिंदुस्तान भी बोल देते हैं लेकिन इनके लोकल लैंग्वेज में हिंदुस्तान है तो मॉडर्न लोग जो यंग लोग हैं इंडिया समझ लेंगे बट जो ओल्ड लोग हैं वो लोग इंडिया नहीं समझते हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान ही बोलना पड़ता है ओके दस विदानिया ओके बाय 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 ओके यहाँ मार्व एशियन टाउन में ना जोरोस्टन रीजन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है यहाँ पे कुछ जोरोस्टन रीजन की इम्पोर्टेंट साइट भी है इवन इनके जो गॉड है और माजदा उन्होंने भी इस रीजन के बारे में मेंशन किया हुआ है तुर्कमेनिस्तान लैंड लॉक कंट्री है इसके एक तरफ है काजकस्तान एक तरफ है उजबेकिस्तान फिर है अफगानिस्तान फिर है ईरान और मारी से ना 300 किलोमीटर ईस्ट की तरफ अफगानिस्तान है अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है पूरी शाम हो चुकी है रात होना शुरू हो चुकी है आई थिंक पांच दस मिनट में एकदम डार्क हो जाएगा और तुर्कमेनिस्तान में ना नाइन्टी पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है अराउंड सिक्स के आस पास पॉपुलेशन क्रिस्टियनिटी को फॉलो करती है वन जो बचे अदर रिलीजन वाले हैं तो अभी हम लोग कोई रेस्टोरेंट आए हुए हैं शाम के अराउंड छह बज रहा है कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है यहाँ पे उनका एक किचन है हेलो तो देख सकते हो हेलो तो यहाँ पे तंदूर तंदीर तो यहाँ पे तंदूर है हमें तंदूर को तंदीर या तमदीर बोलते हैं मी इंडिया ये है इंडिया तो तंदूर देखो इनका हेलो तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पे खाना को बना रहे है कुछ अपना ये कुछ मीट का कबाब बना रहे हैं पहले मीट को यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस मशीन पे उसके इसमें लगा रहे हैं 
ये जो चिमटा है इनका चिमटी है बारबेक्यू बारबेक्यू टाइप का तो यहाँ पे पूरा ये लगा लिया है वॉट इज द नेम ऑफ इसके बाद लूले कबाब तो कुछ लूले कबाब कुछ ऐसा बोल रहे हैं उसके बाद यहाँ पर इसको दे विल डू बारबेक्यू तो यहाँ पे बारबेक्यू किया जाएगा ये देखो यहाँ पे कबाब बारबेक्यू हो रहा है कुछ ऐसा लूले कबाब सामसा फिची ओके ओके तो यहाँ पर ये देखो इनका एक तरीके का बेकरी है यहाँ पे सामसा और कुछ चीज़ों को यहाँ पे बेक करते हैं देखो काफ़ी कुछ ये स्क्वायर शेप का है अंदर पूरी आग जल रही है काफ़ी ज़्यादा गर्म है काफ़ी ज़्यादा हॉट है दोनों तरफ आग जल रही है यहाँ पे समथिंग कुकिंग ईयर तो देखो अंदर कुछ कुक कर रहे हैं दरवाजा बंद है यह बहुत गर्म है इसको छू भी नहीं सकते पूरा मेटल का है यू वर्क हियर इन दिस रेस्टोरेंट माई रशियन वेरी वीक यू रशियन राज कपूर सीता गीता गोल्ड इनका दाँत देखो भाई इनके सारे ओनर ओके ये ओनर इनके पूरे दांत देखो भाई पूरे दांत गोल्ड के खतरनाक दांत है भाई taking care of this place okay to ye dekho central asia ka popular dish ya popular snack samsa to humko lag raha hai alag alag country mein na yahan pe samsa ka jo shape hota hai alag hota hai kahin par triangle shape ka hota hai kahin pe square shape ka ye dekho kuch semi circle shape ka hai gujia shape ka hai aur samsa na yahan ka local popular snack hai jaise hamare yahan samosa hota hai kuch waisa alag type ki filling hoti hai chicken hota hai meat hota hai spinach hota hai potato hota hai pumpkin hota hai har type aapko yahan pe samosa milega yahan pe fried nahi hota yahan pe baked hota hai tandoor mein isko bake karte hain to dekho ye samosa ko yahan pe bake karne ja rahe hain tandoor mein aapko dikhata hu main अभी अपनी भट्टी को तंदूर को और तेज कर रहे हैं अभी सामसा को यहाँ पे डालेंगे बेक करने के लिए ओ वो डाल दीजिए जैसे तंदूर तंदूरी रोटी ऐसे होती है वैसे ही सामसा को चिपका दिया ये देखो ओ भाई साहब ये चिपका दिया दूसरा सामसा और ये पाँच दस मिनट में सामसा बन के तैयार हो जाएगा बन जाएगा दिखाऊंगा मैं खाऊंगा अभी इसको तो यहाँ पर लोकल लोग खाना खा रहे हैं आई डोंट नो क्या है ये ऐता वो का ओ यहाँ पे लोग वोटका पी रहे हैं मेरे दे रहे हैं वोटका अंकल जी नो नियत अंकल जी वोटका ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे चीयर्स कर रहे हैं ये देखो सब लोग मिलके आई ट्राइड बट आई डोंट ड्रिंक ओके ओके चीयर्स चीयर्स सब लोग ऑफर कर रहे हैं मेरे को वोटका यहाँ पे ओके स्पसीबा इनकी खुद की काफी सारे अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स भी है इनके खुद के बियर के भी ब्रांड से काफी सारे इनके खुद के वोट का भी है अलग टाइप के अल्कोहल मेरे को इतना नहीं पता तो देखो यहाँ पे यूर्थ है यूर्थ के अंदर बैठ के हम लोग खाना खाएंगे यहाँ का ट्रेडिशनल है यहाँ का ऑल यूर्थ पीपल सिट इन साइड द यूर्थ एंड है फूड इट्स अ पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट तुर्कमेन वे होगा तुर्कमेन वे है कक वजावुत अतकुदा हमारी ओके okay. यहाँ पे शू को रिमूव करना पड़ेगा शू रिमूव करते हैं पूरे शू गंदे हो चुके हैं तो यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है ठंडी के लिए पूरा ये मोटा है वूल का बना हुआ है ठंडी पूरा गर्म करेगा और गर्मियों के लिए यहाँ पे एसी लगी हुई है इस यूर्थ के बारे में मैंने आप लोगों को मंगोलिया में दिखाया भी था बताया भी था यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी टेबल है छह से आठ लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं इस टेबल में तो हम लोगों का खाना धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है दिस फॉर फॉर वोत का वोत का ओके ओके यहाँ पे दो ग्लास रखी हुई है ये पानी के लिए या फिर कोई और ड्रिंक के लिए मे बी जूस या बट ये है फॉर वोत का सब जगह रखी हुई है यू ड्रिंक वोत का चुचुत है <laughs> वही थोड़ा थोड़ा पीते हैं चुचुत <laughs> तो गाइस हम लोग का अभी कुछ यहाँ पे खाना आ चुका है अभी आना बाकी है ये देखो ये सोमसा आ चुका है जो कि पूरे सेंट्रल एशिया का स्नैक है तो बोल रहे हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल पम्पकिन और कुछ पोटैटोस और कुछ और वेजिटेबल्स के अंदर भरे हो सकते हैं एग्जैक्टली नहीं पता तो ये देखो कुछ ये बोल रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट है मतलब कुछ चीज़ या योगर्ट 
डाइट से रिलेटेड हो सकती है कुछ यहाँ का कुछ सॉस है उसके अलावा ये सैलड है ये देखो पालक है धनिया है सोया है पता नहीं क्या कर लोगों ने डाल दिया है पूरा और चटनी है इस मेड फ्रॉम टोमेटो मिर्ची और टमाटर की चटनी है तुर्कमेनिस्तान में अगर एथनीसिटी की बात की जाए तो इस कंट्री में अराउंड 85 परसेंट लोग ना तुर्कमेन एथनीसिटी को बिलोंग करते हैं बाकी जो बच्चे वो उजबेक्स है रशियंस है काजक्स है और नेबरिंग कंट्री की एथनीसिटी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं जैसे भी मैटक मिली थी यहाँ पे काम करती है वो रशियन है भाई एथनीसिटी वो रशियन है बट बॉर्न इन रोटम इन तुर्कमेनिस्तान वैसे अदर भी एथनीसिटी के लोग यहाँ पर है तो तुर्कमेन एथनीसिटी के नेम से इस कंट्री का नाम पड़ा है तुर्कमेनिस्तान यानी की लैंड ऑफ तुर्कमेनिस्तान संस्कृत या पर्जियन सफिक्स है मतलब कि जगह या लैंड ऑफ और ये तुर्कमेन तुर्की एथनिक ग्रुप है सेंट्रल एशिया के ये नेबरिंग कंट्रीज में भी रहते हैं स्पेशली ईरान और अफगानिस्तान में तो बाकी खाना आने से पहले ये सामसा खाते हैं देखो सामसा मैंने तोड़ा है अभी अंदर पूरा ये पंपकिन भरा हुआ है यानी कद्दू भरा हुआ है ये देखो ये कुकड पंपकिन है और साथ में अंदर प्याज भी है साथ में चटनी ले ली है काफी स्पाइसी चटनी है ये और ये दही वाली चटनी पता नहीं जेडली क्या है खाते हैं फिर इसको चाय तो ये देखो ये चाय आ चुकी है ग्रीन टी अब ये देखो ये दूसरा सामसा मैं खा रहा हूँ इसमें अंदर आलू भरी हुई है तो ये पोटैटो सामसा है तो ये चाय निकलती हुई तो सर लिप्टन चाय विद लेमन ओके ओके तो पूरे टेबल घूम रही है टेबल पूरी रोटेट हो रही है अभी तक हमारा मेन कोर्स आया ही नहीं यही खा रहे तीसरा सोमसा खा रहे हैं तो ये सोमसा है इसपे अंदर पालक भरा हुआ है स्पिनस सोमसा ये तीन दिन वरायटी सोमसा खा चुके हैं तो अपना ये मेन कोर्स आ चुका है उनाश देखो ये हम लोग का मेन कोर्स है वो इज वेरी हॉट देखो ये बहुत ही पॉपुलर फूड है तुर्कमेनिस्तान का इसका नाम है उनाश काफी अलग अलग वैरायटी की चीज मिलती है इसमें देखो इसमें हैंडमेड नूडल्स ऐसा हैंडमेड नूडल्स जिससे काफी मोटा काफी थिक है उसके अलावा इसमें देखो बीन्स पड़ी हुई काफी सारी इसमें काफी वेजिटेबल है अलग अलग टाइप की और ये थोड़ा स्पाइसी होता है और ये दो वर्जन में आता है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन चाहे आप इसको बिना मीट के खा सकते हो फ्रेशली बन गया है बनने में काफी टाइम लग गया और साथ में ये ब्रेड आई है ये नॉर्मल ब्रेड है और ये देखो चुरेक ओके चुरेक दोपहर में कहा था छोटा था ये बड़ा साइज है चुरेक का तो इसका टेस्ट तो यार काफी बढ़िया है पूरा ये टोमेटो का एक्चुअली सूप है इसमें फ्राइड प्याज भी पड़ी हुई है प्याज भी इसमें खाने को आ रहा है काफी बड़ी साइज की सोयाबीन पड़ी हुई है अलग अलग वेजिटेबल का टेस्ट आ रहा है तो काफी बढ़िया है और थोड़ा हेल्दी भी है ये सो गाइज अभी टाइम हो रहा है राउंड रात के आठ बज रहे हैं हमारी दस बजे की ट्रेन है दो घंटे के बाद हम लोग सुबह एंटर किए थे तुर्कमेनिस्तान में उजबेकिस्तान से और जहाँ लोग जाने वाले है ऐशगाबाद इस कंट्री की कैपिटल वो ईरान के बहुत ज्यादा पास है एकदम हम लोग ऊपर से कल पहुंच जाए एकदम नीचे तुर्कमेनिस्तान के तो ये देखो हम लोग अभी जो भी खाना पीना यहाँ पे खाए हैं टी सामसा ये नूडल वाला जो मेन कोर्स हो गया ब्रेड सब कुछ का बिल आया है एक सौ तेरह मानत लगभग साढ़े छह सात सौ रुपए के आसपास हो गया अब जाके मेरे करेंसी थोड़ा समझ में आना शुरू हुई है अब तो डायरेक्ट मैं सिक्स मल्टीप्लाई कर लूंगा तो समझ में आ जाएगा ब्लैक मार्केट एक्सचेंज के बाद यहाँ पे सब कुछ काफी सस्ता ही है इतना तो महंगा आपको नहीं पड़ेगा यहाँ पे तीन लोग खाना खाए हैं यार सात सौ रुपए बिल आया है क्या ही आया है तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकलने वाले है मारी के रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ट्रेन से आशेगा बात जाने की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा आई डोंट नो ट्रेन में रेलवे स्टेशन में रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा जो होगा अगले वीडियो में पता चलेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोगों से मिलेंगे फिर अगली वीडियो में ये अगला वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से ठंड अब काफी बढ़ गई है 